da li je moguće bolje započeti jutro nego uz dobru šalicu kave? Kavu ili kako je oni zovu Fiku, šveđani zaista obožavaju. Skoro pa duplo više kave popiju godišnje nego ostatak Europe. Imaju običaj kao misa Balkana uživati sa prijateljima uz razgovor. Ma ja se kladim da su oni to pokupili od nas. Nema šanse da su oni to negdje... Da su oni to izmislili. Znači oni su to vidjeli od nas garant. A druga zanimljiva stvar je da vodu i špine možete slobodno piti. I da imaju jednu najčišćih voda u Europi. Danas ću vas povesti jednu šetnju gradom. Idemo. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now feel like u ovom videu ćemo prikazati neka od nepisanih pravila i običaja u Švedskoj kako bi se lakše uklopili u ovom zemlju. Tu ljudi vole biti vani, jednostavan razlog. Zbog dugih zima i nedostatka svjetlosti, svi su zbuđeni na prve zrake sunca. Pa da nas ne začudi ako leže na suncu sa svojim dragim prijateljima. U Švedskoj je veoma popularno bicikliranje, osobito ljeti kada šveđani izvade svoje bicikle. Imaju skoro svugdje staze za bicikle. Da ne pričam puno o tome, dole možete vidjeti link videa gdje smo usporedili godišnje troškove bicikle i automobila. A ovdje možemo vidjeti javne gradske pumpe koje su svima na usluzi. Vožnje bicikle u dijelu čest je primjer, koji možemo vidjeti na ulicama Štokoma. Idemo do dućana da vam nešto pokažemo zanimljivo. Mi imamo majonezu i senf u tubi, ali oni imaju švedski stol u tubi. Ovo njima sasvim normalno, jer obožavaju sosove općenito. Oni ovakve sosove najčešće mažu na kruh ili na njihov popularan kneke brod, tradicionalno švedski kruh. U ovakve trgovine bi bilo dobro doći prije pet, jer kako završavaju sa poslom većina oko pet, ovdje nastaju gužve. Tu trgovine općenito traju kraće, a rijetko koje je poslije deset. Evo, tu možemo vidjeti u običnim marketima najviše dozvoljeno u 3.0. 5 promila. Tu se uredno čeka u redovima i nema naguravanje, potrebi će vas propustiti da se izbjegnu na ugodnost. A ovom je baš fora, slaganje namirnica na trepu. Tu se ne slaža sve na jednu hrpu, već se gleda olakšan prodavačici i sanjim time proces ide brže. A sad ćemo mi uskoro do sistem bolageta, trgovine s alkoholom. Već sam spomenuo da se u običnim trgovinama može kupiti alkohol samo do 3,5 promila. A ukoliko želimo nešto jače da popijemo, to možemo kupiti jedino u sistem po lagetu, jedinoj trgovini za alkohol u državnom vlasništvu. Ima ih oko 400. Dozvoljena je kupnja alkohola ukoliko imate na vršenih 20 godina i veoma često ćete morati pokazati osobnu prikupnju. Ukoliko ovdje želite kupiti hladnu pivu, to možete zaboraviti. Jer ne žele favorizirati niti jedno pivo koje se nalazi u hladnjacima. Među vremenu sam išao kuće po smeće. Jeste li znali da je u Švedskoj veoma popularno recikliranje? Čak 99% kućnog otpada se reciklira. Najpoznatiji su po recikliranju u cijelom svijetu. Sad ćemo pokazati koliko različitih smeća imaju ovdje za recikliranje. Mi doma u stanu posebno odvajamo papir, novine, metal, hranu i ostaci hrane, staklo, stare ljekove, 
toksičan otpad, baterije i cijela vreća plastika. To je ovdje potpuno normalno, a i sami se dobro osjećamo reciklirajući. U švedskoj ima terena koliko hoćete suniti na travu i besplatni su. Doduše ovo nema veze sa pravilima i običajima u Švedsku, ali sam vam htio reći. Prva liga. Jedno od nepisanih pravila je točnost. Odnosno držati se dogovore, doći na vrijeme za posao, sastanak, spoj itd. Ukoliko se želimo uklopiti u Švedsko društvo i općenito pokaza koliko nešto cijenimo. Dobro, ispiću ću. Neke kompanije i restorani znaju kompletno zatvoriti svoje objekte kada idu na godišnji, pogotovo u srpnju kada većina sveđana ide na godišnji. Pošto šveđani vole biti vani, smatraju da je normalno obuća prljava i prašnjava i time se to isto unosi u dom. Kad dolazimo kod nekoga u goste, sporazumijeva se da se obuća mora skinuti. I zbog tog razloga imaju par rezervnih šlapica. Kod šveđana ćete vrlo često čuti uzrećicu lagum, ili kako se već izgovara, nisam ni ja siguran, što predstavlja umjereno, prikladno ili zlatna sredina. To ponekad označava mjeru za nešto, kao na primjer kada hoćete pitati koliko ćete mlijeka, oni bi rekli lagum, što bi označilo taman dovoljno, znači ni previše ni premalo. Ili umjeren način života u kojem ne treba težiti imati ni previše ni premalo. Naprimjer, ne pokazivati se u materijalnom smislu. Ako ste izdržali sa mnom do kraja, ovdje još imate videa koje možete pogledati, pa tako, samo naprijed.